ഡിഫറൻസ് കണ്ടു ഇനി കുറച്ച് ഡ്യൂട്ട് ഡയലോഗ് കൂടെ കേട്ടാലോ മിമിക്രി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി കുറച്ച് ശബ്ദാനുകളും കേട്ടിട്ട് അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് പോയാൽ മതി കുറച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറെ താരങ്ങളുടെ ശബ്ദമാണ് അവതരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ ദുൽഖർ ഫാൻസ് ഉണ്ടോ ദുൽഖർ സൽമാന്റെ ഫാൻസ് ഉണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ദുൽഖറും തിലകൻ ചേട്ടനും കൂടി ഉസ്താദ് ഹോട്ടലിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സീനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യം അപ്പോ തിലകൻ ആൻഡ് ദുൽഖർ ഓരോ സുലൈമാനിയിലും ഒരുത്തിരി മുഹബത്ത് വേണം അത് കുടിക്കുമ്പോ ലോകോ ഇങ്ങനെ പതുക്കായിട്ട് വന്ന് നിക്കണം ഉപ്പുപ്പ ഇങ്ങനെ മുഹബത്തിന്റെ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉപ്പുപ്പാക്ക് മുഹബത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അനക്കെന്താണ് ഇത്ര ഉറപ്പ് അത് സുലൈമാന് കുടിക്കുന്ന ആൾക്കല്ലേ അതിന്റെ രുചി അറിയാവുള്ളൂ എന്റെ പതിനെട്ടാം വയസ്സില് ഞാൻ നമ്മുടെ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ചേർന്ന കൊല്ലം മൗലവീന്റെ മോളുടെ നിക്കാഹിന് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ കൂടിയതാ ബിരിയാണി ചെമ്പി എന്ന് കണ്ണ് തെറ്റിയപ്പോ ജനവാതിലി എന്നൊരു ഹൂറീനെ കണ്ടു കൂട്ടിലടച്ച കിളിയെ പോലെ എന്റെ നെഞ്ചിൽ എന്തോ ഒന്ന് വല്ലാണ്ട് പിടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം ആ നിമിഷത്തേക്ക് വന്നു നിന്ന പോലെ ആരായിരുന്നു അത് മൗലവീന്റെ മോള് ഓൾഡൻ നിക്കാഹനല്ലേ നമ്മളിന്ന് ബിരിയാണി വെക്കാൻ പോയത് ഉപ്പുപ്പ് ഏതായാലും ഹൂറിനെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ടില്ല ഓനെ പൈസി ആ ഹൂറി ആരാണെന്നറിയോ എനിക്ക് ഇനി അടുത്തതായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലെ ഒരു വളരെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സീനാണ് ശങ്കരാടി ചേട്ടൻ അതിലൊരു ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ആ കഥാപാത്രത്തെ ഒന്ന് ഓർക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ശങ്കരാടി താത്യൂഹമായ ഒരവലോഹനമാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വിഘടനവാദികളും പ്രതിക്രിയവാദികളും പ്രഥമദൃഷ്ടിയാൽ അകൽച്ചയിലായിരുന്നുവെങ്കിലും അവർക്കിടയിലുള്ള അന്തർധാര സജീവമായിരുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാനായിട്ട് ഒന്ന് ഭൂർഷ്വാസികള് തക്കം പാർത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നമുക്ക് പ്രതികൂലമായിട്ട് ഭവിച്ചത് വർഗാധിപത്യവും കൊളോണിയലിസ് ചിന്താ സാറണികളും റാഡിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റമല്ല ഇനി നമ്മുടെ ജയസൂര്യക്ക് നാഷണൽ മെൻഷൻ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു സു സു സുധി വാത്മീകം എന്ന ചിത്രത്തിലെ സുധി എന്ന കഥാപാത്രം അപ്പം ജയസൂര്യ അതിലൊരു വിക്കനായിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് സുനിൽ സുഗതയും ജയസൂര്യയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സീനിലെ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് കോഴിമുട്ട വാങ്ങാൻ അമ്മ പറഞ്ഞതാ പക്ഷെ കോളിഫ്ലവർ ആ കിട്ടിയത് അടിയന്തരമായിട്ടെന്തെങ്കിലും ചെയ്യൻ ഡോക്ടർ ആ ചറട്ട് തന്നാൽ മതിയോ എന്താ ഡോക്ടർ ഇത് അല്ല ഞാൻ എങ്ങനെ ഒന്ന് കുളിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കായിരുന്നു കുളിയാണോ ഡോക്ടർ പ്രധാനം അല്ല അല്ല കുളി തീരെ പ്രധാനമല്ല വരൂ എനിക്ക് കണ്ണടക്കൊരു മനോഹരമായ ഒരു വീട്ടിൽ തിരമാലകൾ നോക്കി കടപ്പുറത്തിരിക്കുകയാണ് സുദീപ്പോ അല്ലേ അല്ല പിന്നെ പച്ചക്കറി കടയുടെ മുന്നിൽ തന്നെ അതെങ്കിലും അത് അവിടെ എന്താ കാണുന്നത് കോഴിമുട്ട കോഴിമുട്ട ലാറ്റും കാട്ടം കണ്ണോറക്കോടു ഡോക്ടർ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ മാത്രമേ വിൽക്കുള്ളൂ പക്ഷെ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ വിൽക്കില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാട്ട് പാടുന്ന പോലെ സംസാരിച്ചപ്പോ ഒരേ നിസ്സാരമല്ലേ താനിക്ക് കോഴിമുട്ട വാങ്ങുന്ന നല്ലോളം പ്രശ്നം പാട്ടിലോട്ട് കോഴി മറ്റ് മറ്റ് സാധനം വാങ്ങുന്ന എങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കൂ പത്ത് കോഴി മുട്ട താരു അര കിലോ സവോളയും അഞ്ച് കിലോ അരിയും പൊതിഞ്ഞെടുക്കൂ സോ സിമ്പിൾ താങ്ക് യു ഇനി നമ്മുടെ പൃഥ്വിരാജിന്റെ ആരാധകർക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ പൃഥ്വിരാജ് ഫാൻസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്നത് കൈയടിക്ക് പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഫാൻസ് ആറ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഹിറ്റ് ആയിട്ടൊരു സിനിമയായിരുന്നു എന്ന് നിന്റെ മൊയ്തീൻ അല്ലെ ആ മൊയ്തീനിലെ കഥാപാത്രമായി എത്തുകയാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം പൃഥ്വിരാജ്
ദാ ഈ പുഴയുടെ കര പിടിച്ച് നിറഞ്ഞാൽ അറബിക്കടല അതിന് എത്ര കടവത്ത് ഏതൊക്കെ തോണിക്കാരൻ കൊത്ത് നിർത്തിയാലും ഹിരവഴിഞ്ഞിപ്പോഴും അറബിക്കടൽ എത്തുക തന്നെ ചെയ്യും ഹിരവഴിഞ്ഞ് അറബിക്കടലിനുള്ളതാണെങ്കിൽ കാഞ്ചന മൊയ്തീനുള്ളതായിരിക്കും ഇത് മൊയ്തീൻ്റെ വാക്കാണ് വാക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്യം താങ്ക് യു ഈ ഒരു സിനിമ ഒരുപക്ഷെ പണ്ട് കാലത്തായിരുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മൊയ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിക്കുക അന്നത്തെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ജയൻ ആയിരിക്കും ജയൻ സാറ് മൊയ്തീനായി എത്തിയാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പുഴയുടെ കര പിടിച്ചു നിറഞ്ഞാൽ അറബിക്കടലാണ് അതിന് എത്ര കടവത്ത് ഏതൊക്കെ തോണിക്കാരൻ കൊത്ത് നിർത്തിയാലും ഹിരവഴിഞ്ഞിപ്പുഴ അറബിക്കടൽ എത്തുക തന്നെ ചെയ്യും ഹിരവഴിഞ്ഞ് അറബിക്കടലുള്ളതാണെങ്കിൽ കഞ്ചന മൊയ്തീനുള്ളതായിരിക്കും ഇത് മൊയ്തീൻ്റെ വാക്കാണ് വാക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്യം താങ്ക് യു ഇനി ഇതേ കഥാപാത്രം തന്നെ നമ്മുടെ ജനപ്രിയ നായകൻ ദിലീപേട്ടനാണ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും നോക്കാം മൊയ്തീനായെത്തുന്നു ഈ പുഴയുടെ കര പിടിച്ചു നടത്ത അറബിക്കടലാട്ടോ അതിന് എത്ര കടവത്ത് ഏതൊക്കെ തോണിക്കാര കൊത്തു നിർത്തിയാലും ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴ അറബിക്കടൽ എത്തുക തന്നെ ചെയ്യട്ടോ അഗ്ര എത്താണെങ്കിൽ കാവ്യപാതവും ദിലീപിനുള്ളതായിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ സ്റ്റൈൽ മന്നൻ രജനീകാന്തിന്റെ കബാലി എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഡയലോഗ് ആണ് നമുക്ക് നിറഞ്ഞ കൈയടിയോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യാം കബാലിയിലേക്ക് സൂപ്പർ സ്റ്റൈൽ മന്നൻ രജനി കാ ണ്ടിപ്പാണ്ടാ <laughs> നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കഥാപാത്രം നമ്മുടെ ആകാശവാണിയിൽ മുമ്പ് ന്യൂസ് റീഡർ ആയിരുന്ന ഗോപൻ ചേട്ടൻ ഗോപൻ ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ശ്വാസകോശം സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ് എന്ന പര നമ്മുടെ പരസ്യം ത്തിന് ശബ്ദം നൽകിയിട്ടുള്ള ഗോപൻ ചേട്ടനാണ് ഈ കബാലിക്ക് ഡെബ്ബ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും നമുക്ക് നോക്കാം തമിഴ് പടങ്ങളെയൊക്കെ മറുകു വെച്ചിട്ട് മീസയെ മുറുക്കിക്കിട്ട് ലുങ്കിയെ കെട്ടിക്കിട്ട് നമ്പിയാറ് ഹേ കബാലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുനിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് സൊല്ലുങ്ക മുതലാളി എന്ന് പറയുന്ന കബാലിയാണെന്ന് നീ കരുതിയെങ്കിൽ നിനക്ക് തെറ്റി സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറായ ഒന്ന് ഏഴ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഏഴ് ഒന്നിലേക്ക് വിളിച്ചു നോക്കൂ കബാലിടാ താങ്ക് യു നമ്മൾ ഇനി കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു സെൻറ്റിമെൻറ്റ് സീനിലേക്കാണ് ദൃശ്യം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ നമ്മുടെ ലാലേട്ടനും സിദ്ദിഖിക്കയും ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു ക്ലൈമാക്സ് സീനിലെ ഒരു വളരെ സെൻറ്റിമെൻസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സീനുണ്ട് ആ ഒരു സീനിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ക്ഷണിക്കുകയാണ് സിദ്ദിഖ് ആൻഡ് മോഹൻലാൽ അമേരിക്കയിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളടുത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വരുണിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാൻ തോന്നി കാരണം ഓരോ ഫോൺ കോളുകളും ഓരോ കോളിംഗ് ബെല്ലുകളും ഒക്കെ അവൻ്റെ ശബ്ദമായിട്ട് ഞങ്ങളെ കാതിൽ വന്ന് പതിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയും നിരാശകളും ഒക്കെ താങ്ങാനാകാത്ത കൊണ്ട് ചോദിച്ചു പോവുക ഞങ്ങളിനി അവന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണോ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ 
വിശ്വാസം ഉണ്ടാകില്ല ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചതിൽ ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ വലിയ മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവിശാലത ഒന്നും എനിക്കില്ല ഞാൻ വരെ ഒരു സാധാരണക്കാരനാണ് എൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളും അടങ്ങുന്ന ഒരു കൊച്ചു ലോകം അതാണ് എൻ്റെ കുടുംബം അതിനപ്പുറത്തേക്കൊരു ലോകം ഞാൻ സ്വപ്നം പോലും കണ്ടിട്ടില്ല ആ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു അതിഥി വന്നു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം ശിഥലമാക്കാൻ കൽപ്പുള്ളൊരു അതിഥി ഞങ്ങളുടെ യാചനകളൊന്നും അവൻ ചെവിക്കൊണ്ടില്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിന്ന വെപ്രാളത്തിൽ പറ്റിപ്പോയൊരു ചെറിയ കയ്യബദ്ധം ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന ഉറപ്പോടെ എന്നേക്കുമായി ആ അതിഥി ഞങ്ങൾ മടക്കി അയച്ചു എല്ലാവർക്കും എന്ന പോലെ എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബം വലുതാണ് അത് തകരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും അവിടെ എൻ്റെ മുന്നിൽ ശരികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളോട് പൊറുക്കണം താങ്ക് യു